প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আজ আপনাদের সামনে একটা খুব সাধারণ রোগ নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি আবার এক দিক দিয়ে বলতে গেলে এটা শুধু সাধারণ রোগ নয় এটা জটিল রোগ তবে এটা রোগও বলব না আমি এটা একটা রোগের বহিপ্রকাশ অথবা বলতে পারেন যে একটা রোগের সিমটম সেটা হলো কি জ্বর জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত আপনার বয়স যাই হয়ে থাকে জীবনে কোনো না কোনো টাইমে আপনার জ্বর হয় নাই এই কথা আপনি বলতে পারবেন না জীবনে হয়তো একাধিকবার আপনার জ্বর হয়েছে এবং জ্বর ভালো হয়েছে তবে একটা কথা বলতে পারেন জ্বর এটাই আমি জ্বরকে এই প্রথম বললাম সাধারণ রোগ আবার বলতেছি এটা জটিল রোগ আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে একটা সাধারণ রোগ আবার জটিল রোগ কীভাবে হতে পারে প্রশ্ন হল এই একটা জ্বর আপনারা শিখেছে জ্বর আসার পরে আপনি এবং আপনার আত্মীয় স্বজন সবাই ব্যস্ত হয়ে গেছে যে ছেলের জ্বর হয়ে গেছে কি করা যায় ডাক্তার দেখা লাগবে চিকিৎসা করাইতে হবে কিন্তু আমি বলব না এই তিন থেকে চার দিনের একটা জ্বর নিয়ে এত ঘাবড়ানের কিছু নাই কারণ এই জ্বরটা স্বাভাবিক একটা ভাইরাল ফিভার হতে পারে যেটা উইদাউট এনি ট্রিটমেন্ট উইদাউট চিকিৎসায় ভালো হয়ে যেতে পারে এই জন্য শুধু দরকার আপনার একটু ধৈর্য ধরা একটু ধৈর্য ধরা যে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে আপনি ইভেন নিজে এর চিকিৎসা করাইতে পারেন সিম্পলি একটু প্যারাসিটামল ট্যাবলেট আর যদি সাথে সর্দি কাশি থাকে তাহলে সাথে একটু অ্যান্টি হিস্টামিন জাতীয় ওষুধ দিলে দেখবেন দুই তিন দিনের মধ্যে জ্বর এমনি ভালো হয়ে গেছে যেমন উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি জুনের মাসখান থেকে এবং জুলাইয়ের মাস পর্যন্ত এই জুন জুলাই মাসে এই জ্বরটার প্রাদুর্ভাব বেশি হয় যেটিকে আমরা সাধারণত ইনফ্লুয়েঞ্জা বলে থাকি অথবা ভাইরাল ফিভার বলে থাকি তাহলে এই জ্বর নিয়ে এত মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই এই ক্ষেত্রে আমি বলব যে জ্বর একটা সিম্পল জিনিস কিন্তু যদি দেখা গেল যে তিন চার দিনের মধ্যেও জ্বর ভালো হচ্ছে না তখন হয়তো আপনার একটা ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া লাগতে পারে কিন্তু যদি দেখা গেল যে না সাধারণ একটা ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার পরেও জ্বর আপনার ভালো হচ্ছে না ইভেন জ্বর ক্রমাগত বেড়েই চলছে আর এই জ্বর যদি দেখা গেল যে মোর দ্যান থ্রি উইক অর্থাৎ তিন সপ্তাহ অথবা তিন সপ্তাহর বেশি সময় জ্বর অতিবাহিত হচ্ছে তখন কিন্তু জ্বর আর সাধারণ জ্বর থাকলো না তখন এই জ্বরকে নিয়ে আমাদের বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা করতে হবে অর্থাৎ এখন আমাকে দেখতে হবে জ্বরের একজ্যাক্ট কারণটা কি কাজে আমি প্রথমেই বলছি যে জ্বর নিজে রোগ না অন্য কোনো রোগের সিমটম তাহলে তখন আমাদের দেখতে হবে জ্বরের কারণটা কি খুঁজে বের করতে হবে তাহলে জ্বর যদি এক দ্যাট ইজ কল আটত্রিশ পয়েন্ট থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা এর বেশি হয় হ্যাঁ এবং এই জ্বর যদি তিন সপ্তাহের বেশি লাস্টিং করে তখন আমাদের ডাক্তারদের মাথায় কিছুটা চিন্তা আনতে হবে যে এই জ্বরের কারণ কিভাবে খুঁজে বের করতে হবে তখন আমরা বলি যে হ্যাঁ জ্বর বিপজ্জনক একটা রোগ কারণ এখন আমাকে কারণ খুঁজে বের করতে হবে এই কারণ খুঁজতে গিয়ে আমেরিকান দুইজন চিকিৎসক এই জ্বরের তখন নাম দিল পিইউও অর্থাৎ পাইরেক্সিয়া অফ আননোন অরিজিন পাইরেক্সিয়া অর্থ জ্বর আননোন হল অপরিচিত অরিজিন উৎপত্তি 
অর্থাৎ জ্বরের উৎপত্তি আমরা খুঁজে বের করতে পারি নাই তাহলে এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে এই যে তিন সপ্তাহের জ্বর এই তিন সপ্তাহের মধ্যে অন্তত সাত দিন সে হসপিটালেও ছিল এবং বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে কিন্তু জ্বরের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নাই তখন এটাকে আমরা পাইরেক্সিয়া পান্নন অরিজিন অথবা পিইউও বলি অথবা আমেরিকান বইগুলিতে লেখা এফইউও অর্থাৎ ফিভার অফ আননোন অরিজিন আমরা পাইরেক্সিয়া পান্নন অরিজিন বলতেছি ওরা বলতেছে ফিভার অফ আননোন অরিজিন ম্যাটার ইজ সেম কিন্তু এখন কোশ্চেন হলো যে তাহলে জ্বরের কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে জ্বরটা আসলো কোথ থেকে হ্যাঁ এখন আমাদের ডিটেলস চিন্তে করতে হবে যে কি কি কারণে একটা লোকের জ্বর হইতে পারে এই ক্ষেত্রে রোগীর চেয়েও আমরা ডাক্তারেরা বেশি সিরিয়াস হয়ে পড়ি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করি যে হ্যাঁ লোকটার জ্বর দুই মাস যাব চলতেছে ছাড়তেছে না বা এক মাস যাব চলতেছে ছাড়তেছে না তাহলে কারণটা তো আমার জবাব দিয়ে করতে হবে যে কোথ থেকে জ্বরটা আসলো তখন আমরা রীতিমতো সার্চ করতে থাকি জ্বরের কারণগুলি যে জ্বরের কারণটা কি হতে পারে এই ক্ষেত্রে যদি আমি বলি জ্বরের কারণের মধ্যে প্রথমেই আমাদের আসে সেটা হলো ইনফেকশন শরীরে কোথাও কোনো ইনফেকশন আসে যে ইনফেকশনের থেকে জ্বরটা আসতে পারে এই ইনফেকশন বললেই আবার সব শেষ হয়ে যাবে না কারণ ইনফেকশন ব্যাকটেরিয়াল হতে পারে ভাইরাল হতে পারে প্রোটোজোয়াল হতে পারে তাহলে এক ইনফেকশনের মধ্যে আমার তিনটে হেডিং আসে পড়তেছে দ্যাট ইজ ব্যাকটেরিয়াল ভাইরাল প্রোটোজোয়াল এখন আমরা যদি ব্যাকটেরিয়ালের কথা চিন্তা করি প্রথমেই আমাদের দেশে আসে টাইফয়েড টোবারকোলোসিস নিউমোনিয়া ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন টনসিলাইটিস ফ্যারেঞ্জাইটিস এগুলি ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে এসে যায় আর যদি বলি যে না ব্যাকটেরিয়া না ব্যাকটেরিয়া পাইলাম না পরীক্ষা নিরীক্ষা অনেক করা হলো কোনো ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেল না তখন আমরা ভাইরাসকে খুঁজব ভাইরাসের মধ্যে আমরা প্রথমে আসতে পারি ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস জন্ডিস নিয়ে যখন রোগীরা আসতেছে তাহলে জন্ডিসের জন্য জ্বর হতে পারে ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস একটা যেমন ভাইরাল ভাইরাল অ্যানক্যাফালাইটিস হতে পারে মিজিলস হতে পারে মামস হতে পারে এবং ডেঙ্গু আর চিকনগুনিয়া নিয়ে তো অনেক কথাই হয়েছে এটা নিয়ে আমি আর ডিটেলস যাব না এগুলিও ভাইরাল ডিজিজ তাহলে এখন যদি দেখা গেল যে না ভাইরাস আমি খুঁজে পেলাম না তখন আমি কোথায় যাব তখন আমরা প্রোটোজোয়ালের মধ্যে আসি প্রোটোজোয়াল ডিজিজ যেটা প্রোটোজোয়াল ডিজিজের মধ্যে কমন যেটা আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর অ্যামিবিক হ্যাপাটাইটিস এগুলি প্রোটোজোয়াল ডিজিজ আচ্ছা প্রোটোজোয়াল ডিজিজের মধ্যেও জ্বরের কারণ খুঁজে পেলাম না তখন আমার অন্য চিন্তা করতে হবে যে ব্যাকটেরিয়াও পাওয়া গেল না ভাইরাসও পাওয়া গেল না প্রোটোজোয়াও পাওয়া গেল না তখন আমরা কি করব তখন আমরা আর একটা দিক চিন্তা কানেকটিভ টিস্যু ডিজ অর্ডার এখানে ইনফেকশন না এখানে ইনফেকশন না কিন্তু এখানে একটা ইনফ্লামেটরি প্রসেস কানেকটিভ টিস্যু ডিজ অর্ডার এই ক্ষেত্রে রোগী যদি এসে বলে আমার জ্বর জ্বরের সাথেই হাত ব্যথা পা ব্যথা বা এই গিট ফুলে গেছে তখন আমাদের দৃষ্টি চলে যাবে যে না ইনফেকশন না এটা একটা ইনফ্লামেটরি ডিজিজ হতে পারে আর যখনই আমরা ইনফ্লামেটরি ডিজিজ চিন্তা করব তখন আমরা কমন যে জিনিসগুলো মাথায় রাখবো সেটা হলো রিউমেটিক ফিভার রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস সিস্টেমিক লুফাস এরিস্টোমেটোসাস অথবা এসএলই যাকে বলা হয় পলি আর্টারাইটিস নোডোসা স্ক্লেরোডারমা এই ডিজিজগুলি আমাদের মাথায় আনতে হবে তখন এই লাইন আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকব সেই পরীক্ষা নিরীক্ষায় যদি দেখা যায় যে না আমি কোনো ক্লু পাইলাম না তার কানেকটিভ টিস্যু ডিজ অর্ডার ওই ধরনের জটিল কোনো বেদি হয় নাই তখন আমরা জ্বরের চিন্তা কি করব যে জ্বরের আর কি কারণ হতে পারে লোকটার তো জ্বর সারতেছে না 
एर पर सब चे प्रब्लेमेटिक जिन चले जाब जर खोजार जो से हलो मरण बेदी कैंसार जो कैंसारे जर होते से कैंसार बडिर जेको अर्गने होते अपना स्टमे होते लिवारे होते पित्तथलित होते प्रस्टेट होते ब्रेस्ट होते सार्विक्स होते मेरे जरायुते टाइम बिराट एक सार्च दीते हैं तर बडी को कैंसार फोकस आना कैंसार फोकस थे से ही कैंसार कैंसार विभाग रेफार्ट करते हैं कैंसार चिकित्सा कर ले तो रुगी भलो है ना कि रुगर आपात तो सिमटोमेटिक रिलीफ किसु किस कैंसार जो आजकल भलो है ब्लाड कैंसार मध्य अनेक कैंसार ही भलो हे तक जरदा छड़ाइते परलम तेजी बोलते बार बार जो जर निजे को रोग ना ये अन्न एक रोगर प्रतिफलन सीमटम कैंसारों जो ना थे और एक नटोरिया थिंक आलो फिकटिसिया फिवर फिकटिसिया फिवर की मैं भनी तार जर लोकटार जर नाई क्योंकि से जर तैर करते तो वह तो बोलते ये आर कम कथा जर कैमने तैर कर हाँ ये हमारे देशे ना पाश्चात्य आंगलैंड अमेरिका तो आिकटिसिया फिवर कथाटा ता ना बी पुस्तक नाम क्यों आसल उदाहरणस्वरूप आपके बोली देश एक बड़ हस्पिटाले एक वार्ड बय भर्ती तरह जर छड़ानो जा जर को कारण खुजे पावा जाए दे मास दुई मास जब से हासपाले बस शुद्ध रेस्ट नीते से क्यों जर छड़े ना डाक्त नार्स सबाई पजल निजे स्टाफ जर छड़ानो जा बेपार की तक रुटिनलिजे जर चेकअप मन कर सकाल सकाल छा एक बार दोपुर बारोटा एक बार सन्दा छा एक बार छा पर टेम्पारेचार रेकर्ड कर थार्मोमिटर देर साथ ही जर एक दुई तीन चार पाँच उठते से कंतु से दिव्य हाइटे बेड़ाते सारा मास से हासपाले थकते से तर जर डाक्त जर चिकित्सा देना कारण कारण खुजे पाचेना जरे तो डाक्त पजल निजे स्टाफ अथच जर कारण खुजे पावा तक था अनेकटा थ्रेट करा हल जो तुम्हार जर जे उठते से यार तो तुम खावा दावा सब किस करते हासपाले शुए थकते तुम्हार जर तो खुजे पावा गल तुम्हें छुटी देपर किसुस संख्यक सिसटारे सन्देह उद्रेक हो ग टाइमलि तर जर देखना आन टाइमलि हटात कर जर देख बारोटार समय ना देखे दुईटार समय जर देखते गल देखा गल तर जर नहीं रत दसटा ना देखे रत बारोटार समय जर देखते गल तक तो तर जर नहीं सकाल छाए देखते ना जा सकाल नयटा जर देखते गल जर नहीं तक तो ता प्रेस करा हल तुम्हारे जर की घटना तुम्हें बोलो तक तो से डिवर इडलि स्वीकार कर लो तो सिसटारा जो जर मापते आसत तर आगे से मुखर मध्य अनेक गरम पानी नहीं बस थकत गरम पानी नहीं बस थकत पर कुलि कर पानी फल दी सिसटार थार्मोमिटार जीवन नीचे दी वही गरम पानी टेम्पारेचार थार्मोमिटार उठे पड़त एक सौ दुई तीन चार जर हाँ ये जरता के बला फिकटिसिया जर वनीतार जर तब यही घटना विदेश आता ना विदेशी बीगुली टर्म क्यों आसल फिकटिसिया फिवर हमारे देश अनेक स्कूल गोईंग ऐले पेले स्कूले जावर आगे रुदे बस थे जर तुले जर तुले बाबा मार बुज दीते हमार जर बाबा मा तो ना ना तुम लैपे नीचे चले जाओ तुम जर तुम स्कूले जो पर फिकटिसिया फिवर ये ब्रेने रखते हैं जर को कारण ही खुजे पासीना क्यों भावताबाजी जर एक जिला बगल नीचे रसुन बेटे दिले से बड़ी टेम्पारेचार कि बेड़े जाए जर तोला जाए आर्टिफिशियल जर तीन हमारे माथा घामाइते हैं जे जर को कारण जो खुजे पाना ये एक जर कारण एटे बला 
ফিকটিশিয়াস ফিভার বা ভনিতার জ্বর হুম আর লাস্টলি আমি আর একটা জিনিস বলবো সেটা আমাদের দেশে কমন না হলেও অনেক দেশেই কমন সেটা হলো হিট স্ট্রোক এখানে ব্যাকটেরিয়াও নাই ভাইরাসও নাই ম্যালিগনেন্সিয়া নেই ক্যান্সার নাই কিন্তু আছে কি আপনার প্রফেশন প্রফেশনটা কি আর যেমন আপনার প্রফেশন এটা আপনার করতেছে কিন্তু ওর প্রফেশন হইল ও ফাইন্যান্সে চাকরি করে স্টিল মিলে চাকরি করে স্টিল মিলের যে টেম্পারেচার সব সময় তার শরীরে লাগতেছে অথবা সিম্পলি আমাদের দেশে একটা বাবুরচি তিন বেলা সে পাকের ঘরে পাক করতেছে তার এই হিট রেডিয়েশন হিট সব সময় শরীরে এসে এসে লাগতেছে লাগে হিট রেগুলেটরি সেন্টার অ্যাবনর্মালি বিহেভ করতেছে করার পরে তার টেম্পারেচার জ্বর এই ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ক্যান্সার কিছুই নেই শুধু হিট রেগুলেটরি সেন্টার বেঁকে বসছে টেম্পারেচার খাইতে খাইতে টেম্পারেচার লাগতে লাগতে এটা আপনার হিট স্ট্রোক বলা হয় ইট ইজ ফিভার এটা জ্বর এই ক্ষেত্রে চিকিৎসার চেয়ে বড় হইল নার্সিং ধ্যানেন দেওয়ার লোকটাকে আইনে ওই ফার্নেস থেকে অথবা পাকঘর থেকে আইনে তার মাথায় খুব করে পানি দেন অথবা বরফ বরফ দিয়ে দেন বরফ দিয়ে দেন সারা শরীর কোল্ড স্পঞ্জিং করে দেন কোনো ওষুধ লাগবে না শুধু হিট রেগুলেটরি সেন্টারটা আবার নর্মালে আসলেই সে নর্মাল কাজে চলে যেতে হবে তবে হ্যাঁ তাকে অ্যাডভাইস দিতে হবে যে এই কাজটা তোমার দ্বারা আর বোধ হবে না বা যদিও তুমি ফার্নেসের কাছে যাও স্টিল মিলের কাছে যাও তাহলে তুমি লিমিটেড টাইম কাজ করবে দীর্ঘক্ষণ টেম্পারেচারের কাছে থাকবে না তাহলে মাঝে মাঝে তোমার এই ধরনের হিট স্ট্রোক হতে পারে কাজে এই জ্বর সম্পর্কে এই জন্যই প্রথমেই বলে নিয়েছিলাম যে জ্বর একদিক দিয়ে খুবই সিম্পল একদিক দিয়ে খুবই মারাত্মক তবে জ্বরের ব্যাপারে কথা বলা শেষ করার আগে আমি একটা কথা বলবো আমার জুনিয়র ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে এবং জনগণের উদ্দেশ্যে সেটা হলো যে কোনো ব্যক্তি যদি রাঙামাটি খাগড়াছড়ি চট্টগ্রাম থেকে জন নিয়ে আসে তখন আমরা তাকে এত টাইম দিব না আমরা সেরিবাল ম্যালেরিয়া মাথায় রেখে প্রথমেই তাকে হসপিটালে ভর্তির ব্যবস্থা করব কারণ সেরিবাল ম্যালেরিয়া রুগী অকস্মাৎ মারা যায় এটা একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি তাদের এই সেরিবাল ম্যালেরিয়া মাথায় আমাদের সব সময় ডাক্তারদেরও রাখতে হবে রুগীরও রাখতে হবে বিশেষ করে যারা হিল ট্যাক্সে চাকরি করতেছে এদের ব্যাপারে আমাদের পার্টিকুলারস থাকতে হবে আর একটা জিনিস না বললেই পারবো না সেটা হলে মনে করেন ঘরে কোনো আপনাদের ডাক্তার নেই আশেপাশে কোনো ডাক্তার নেই ফেব্রাইল কনভালসন একটা বাচ্চা জ্বর নিয়ে আসে সাত খিচুনি তাহলে এই ক্ষেত্রে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট দিয়ে জ্বর ছাড়ানোর চেষ্টা আপনি করেন কিন্তু খিচুনি কমানোর জন্য হাতের কাছে কিছুই যদি না পান সিম্পলি ডাইজিফাম ট্যাবলেট সেডিল ট্যাবলেট দিয়ে দিতে পারেন সিরাপ যদি পান বাচ্চা হলে সিরাপ আর বড় হলে সেডিল ট্যাবলেট দিলে আপাতত খিচনিটা কমে গেল আপাতত খিচনি কমে গেল আপনি পরে ভালো চিকিৎসকের পরামর্শ নেন যে জ্বরের সাথে তার খিচনিটা কেন হইল এটাকে বলা হয় ফেব্রাইল কনভালসন কারণ ফেব্রাইল কনভালসন অনেক সময় বাচ্চাদের ব্রেনের বিরাট ক্ষতি করে ফেলে এই বাচ্চাগুলি পরে পঙ্গু পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে কাজে আমি দুইটা জিনিসের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা হলো সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া এবং বাচ্চাদের বেলায় ফেব্রাইল কনভালসন এখন চিকিৎসার ব্যাপারে আপনাদের বললাম যে ডাক্তারই চিকিৎসা দিবে এবং কারণ খুঁজে বাইর করবে রিপিটেড পরীক্ষা নিয়ে করে তবে হ্যাঁ ড্রাগ সম্পর্কে দু একটা কথা না বললেই এখন না হয় যে জ্বর হলেই আপনারা সিম্পল প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খান পাঁচশো মেলিগ্রাম প্যারাসিটামল ট্যাবলেট তিন বেলা তিনটেও খাওয়া যেতে পারে জ্বর বেশি থাকে অথবা এই নিয়মে খাওয়া যেতে পারে জ্বর উঠতেছে এই টাইমে একটা প্যারাসিটামল খাইয়ে নেন তাহলে তিন বেলা না খেলেও চলতে পারে যখন জ্বর বেশি তখন খাইয়ে নেন তবে বাজারে বহুত নিম্নমানের প্যারাসিটামল এসে ভরে গেছে এগুলি খাবেন না আপনার বিশ্বস্ত যে ব্র্যান্ডগুলি আপনার জানা আছে যে ওষুধ কোম্পানিগুলির প্রতি আপনার বিশ্বাস আছে ওই প্যারাসিটামলগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করেন আর প্যারাসিটামলের সাথে আজকাল কিছু ওষুধ কম্বিনেশন দিয়ে দিছে যেমন ক্যাফিন ট্রামাডল এই ওষুধগুলি জ্বর মাথা ব্যথার জন্য নিয়েন না এগুলি কোম্পানির স্বার্থে ওষুধগুলি বাজারে আসছে রুগীর স্বার্থে নয় কারণ প্যারাসিটামলের সাথে ক্যাফিন দেওয়া হয়েছে 
ক্যাফিন সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না বরং ক্যাফিনে আরও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বেশি হয় এই এক্সট্রা বলেন এই ডল বলেন প্যারাসিটামলের সাথে যে ওষুধগুলি আছে আমি কোনো কোম্পানির দোষাদোষি করব না নাম বলব না তবে আমি আবার বলব সিম্পল প্যারাসিটামল দিয়ে সর্দি কাশি জ্বর মাথা ব্যথা এগুলো চিকিৎসা করেন কিন্তু ক্যাফিন ট্রামাডল হাইড্রোক্লোরাইড এই সমস্ত ওষুধ এই কাজে ব্যবহার করবেন না সবাইকে ধন্যবাদ কাজে জ্বর সম্পর্কে যেটুকু ধারণা মানে আমি আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করলাম এটুকু মনে রাখলে হয়তো কিছুটা উপকার হবে হাতের কাছে ডাক্তার না পেলেও প্রাথমিক জ্বর আপনারা ম্যানেজ করে নিতে পারবেন আর জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হলে ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে থ্যাংক ইউ অল